നമസ്കാരം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റോഡ്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിൽ സെമിസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് ഇറിഗേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് മലമ്പുഴ ഐ ടി എ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെസനകത്ത് ടൈപ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അഡ് ഓഫ് ഡിപ് ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇറിഗേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായും ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ഇത് തന്നെ മൂന്നിലെ അർത്ഥമാണ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോ ആണ് വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ഹയർ ലെവലിൽ വാട്ടർ സോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു വിധം ഉണ്ടാകും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് കനാലുകൾ വഴി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അതാണ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനകത്ത് ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കും ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉള്ള പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോവർ ലെവലിലുള്ള വാട്ടറിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പിലേക്കോ വെള്ളത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷനകത്ത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചില ഒരു സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കുത്തനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനോ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനോ പോസിബിൾ അല്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം വരാൻ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ വെള്ളം ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ്സ് എക്സസീവ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകും അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ ലോസസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇനി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോവർ ലെവലിലുള്ള വാട്ടർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതും സർഫസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകി പോകും അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ അറിയാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ഇപ്പൊ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനും ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോ ആണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉള്ള ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനകത്ത് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഹയർ ലെവൽ ഹയർ ലെവലിലാണ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അതിനെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനകത്ത് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ലോവർ ലെവലാണ് അതിനെ ഏതാ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷനകത്ത് സ്ലോപ്സ് എക്സസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സർഫസിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ബൈ സ്പ്രേ അതാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനെ ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും സ്ഥിരതയോടെ ഒഴുകുന്ന സ്ഥിര സ്ഥിരതയോടെ കാപ്പിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും അത് എല്ലാ കാലത്തും ക്രോപ്പിന് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജലം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്രോപ്പിന് അതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ക്രോപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സമയത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ആണ് പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഫ്ലഡ് സീസണിനകത്ത് ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ അറിയാം ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി പെർണിയൽ ഇറിഗേഷനകത്ത് വർഷം മൊത്തം നമുക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് ഏ ഇനണ്ടേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലഡ് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം വെള്ളം നമുക്ക് ലഭ്യം മൺസൂൺ ആ ഒരു ക്ലൈമ മൺസൂൺ സീസണിൽ മാത്രം ന
അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കഴിഞ്ഞ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ കനാലിലേക്ക് വെള്ളം ആ സമയത്ത് തുറന്നു വിടണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് പെയ്ത വെള്ളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡുള്ള സമയത്ത് പെയ്ത വെള്ളത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ സ്റ്റോറേജ് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അതാണ് സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡാം ഡാമ് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഡാമുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ നിർമ്മിച്ച് മൺസൂണിനകത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കനാലിലൂടെ ഏതാ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കനാലിലൂടെ തുറന്നു വിടുന്നു അതൊരു ഇറിഗേഷൻ ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ അത് അത് റിവറിലെ വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കനാലിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തി വിടാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിത്രം കൂടി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാം നിങ്ങൾ പെരേനിൽ ഇറിഗേഷൻ ഞാൻ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ ഒന്ന് ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം കനാലിലൂടെ കടത്തി വിടാം ഇനി റിവർ എന്നുള്ള വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കനാലിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രണീർ പ്രണീൽ ഇറിഗേഷനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷനും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോ അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഫ്രം ഹയർ ലെവൽ ഹയർ ലെവലിലാണ് വാട്ടർ സോഴ്സ് അല്ലെ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ഹയർ ലെവൽ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ടു ദ ലോവർ ലെവൽ അല്ലെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള ലാൻഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കനാൽ കനാലിലൂടെ കനാലിലൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ ലാൻഡ്സ് അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കനാൽസ് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹയർ സോഴ്സിലുള്ള വെള്ളം ലോവർ സോഴ്സിലേക്ക് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ലോവർ ലെവലിലുള്ള ലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ അതൊരു ഫ്ലോ ആണ് ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലെ ആ ഒഴുകി പോകുന്നതിനെ ഞാൻ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കനാലിലൂടെ ആണ് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് അല്ലെ അത് രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പെറിണിയൽ ഇറിഗേഷനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇനന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇനന്റേഷൻ ഓർ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പൊ പെറിണിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാ സ്ഥിരതയുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും വാട്ടർ വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് പെറിണിയൽ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെറിണിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ അവൈലബിൾ വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ആ കനാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും അതാണ് പെറിണിയൽ കനാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെറിണിയൽ ഇറിഗേഷനെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പവർമെന്റ് പ്രസിഡൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മലയോരങ്ങളിലെ വെള്ളവും മറ്റു അല്ലെങ്കിൽ റിവറിന്റെ ഉത്ഭവം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡാം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് റിസർവോയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ജലസംഭരണി അല്ലെ ജലം എങ്ങനെ സംഭരിച്ചത് ഈ ഡാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചത് മൂലം ഇവിടെ വെള്ളം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ റിസർവോർ ജലസംഭരണിക്കകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എപ്പോ മൺസൂണിനകത്ത് വെള്ളം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന വെള്ളത്തെ നമുക്ക് സ്ലൂയിസസ് വഴി റിവറിലൂടെ വെള്ളം കടത്തി വിടാം അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവറിന്റെ ഫ്ലോയിലെ ഫ്ലോന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ വിയർ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ തടയണ എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ തടയണം വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തി തടയണം നിർമ്മിച്ചു അണ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അനിക്കട്ട് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വീണ്ടും ഇത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വേർ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവല് റൈസ് ചെയ്യണം ഉയരുന്നു അല്ലെ ആ വാട്ടർ ലെവല് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്താ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ ആ ഫ്ലോന് കുറുകെ അപ്പോൾ റിവറിലൂടെ വെള്ളം പോകുന്ന സമയത്ത് ആ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി വീർ നിർമ്മിച്ചു വീർ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കനാലിലൂടെ വെള്ളത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷനും സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കനാലിലൂടെ കടത്തി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് വീർ നിർമ്മിച്ചിട്ട് കനാലിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തി ഇടാം അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എവിടെയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കനാലിലേക്ക് വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്ത് കനാലിലൂടെ വെള്ളത്തെ കടത്തിയിടുകയും ചെയ്യാം മൺസൂണിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രീമിയർ ഇറിഗേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണ് ക്രോപ്പിന് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വെള്ളം ഉറപ്പാക്കുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൃത്യം അല്ലേ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈസ് എൻഷുവേർഡ് ടു ദ ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സിന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്രോപ്പിന് ക്രോപ്പിൻ്റെ ക്രോപ്പിയുടെ ക്രോപ്പിന് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം ഉറപ്പാക്കുന്നു അതാണ് പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഹെഡ് വർക്ക്സ് അല്ലെ വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈ ത്രൂ സ്റ്റോറേജ് ഓർ കനാൽ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതിലൂടെയാണ് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈ ത്രൂ സ്റ്റോറേജ് കനാൽ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം കനാൽ കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നു സ്റ്റോറേജ് കനാൽ ഹെഡ് വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ഇന്നും ഈ മെത്തേഡ് ആണ് പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ഇന്നും ഈ പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇനി ഏതാ ഈ പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ ഞാൻ രണ്ടായി തിരിച്ച് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷനും ഒന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷനും എന്താ നമ്മൾ റിവർ റിവറിന് കുറുകെ ഏതാ വിയർ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് വിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഹൈഡ്രോ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ബാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റോട് കൂടിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ തടയണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാം റിവറും വിയറും ബാരേജ് അപ്പൊ റിവറിന് കുറെ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന അപ്സ്ട്രീം സൈഡിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് റിവറിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിനകത്ത് നമ്മളൊരു കനാൽ റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കനാലിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളത്തെ കടത്തിവിടാം അല്ലെ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ വെള്ളത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല റിവറിനകത്തുള്ള ഫ്ലോവിനെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എവിടെയാ കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവിടെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് വെൻ ദ വിയർ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കനാൽ ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ വിയർ ഓർ ബാരേജ് എക്രോസ് ദ റിവർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ടു ദ കനാൽ ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ വിയർ ഓർ ബാരേജ് എക്രോസ് ദ റിവർ റിവറിന് കുറുകെ വിയറോ ബാരേജോ നിർമ്മിച്ച് വാട്ടറിനെ കനാലിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി പറഞ്ഞു ഏതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിന് അത് ഡാമ് നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെ ആ ഡാമ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ മൺസൂണിനകത്തുള്ള വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ഏതാ കനാലിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ കുറവുള്ള സമയത്ത് അല്ലെ അതാണ് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ ഇഫ് എ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ റിവർ ടു സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് മൺസൂൺ സോ ആസ് ടു സപ്ലൈ വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ഓഫ് ടേക്ക് കനാൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് ലോ ഫ്ലോ അല്ലെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഏതാ ഈ കനാലിലൂടെ വെള്ളം കടത്തി വിടുന്നു ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ റിവർ ടു സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് മൺസൂൺ മൺസൂണിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും മഴ വെള്ളം ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഏതാ കനാലിലൂടെ കടത്തി വിടും അപ്പൊ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പൊ പെർണിയൽ ഇറിഗേഷന്റെ പ്രത്യേകത കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ടർ വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കും ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം വർഷം മുഴ
അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് സീസണകത്ത് ഫ്ലഡ് സീസണകത്ത് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ സോയിലി സ്ഥറോലി കെപ്റ്റ് സമ്മർജ് ആൻഡ് ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് വാട്ടർ സോ ആസ് ടു കോസ് കംപ്ലീറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലാൻഡ് എപ്പോഴും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർജ് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് അതാണ് ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് ഇനി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എവിടെയാ വാട്ടർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്ന ലോവർ ലെവലിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പമ്പ് ഉപയോഗിക്കണം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൃഷി സ്ഥലം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പോ ഈ നമ്മൾ പമ്പ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ് സമ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് ഈ വെള്ളം കടത്തിയിടും അതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഉള്ള വാക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയുള്ളൂ ഈ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു സമ്പിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് ഏ വെള്ളം കടത്തിയിടുന്നുണ്ട് അതൊരു ചിത്രം കൊണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ദ സമ്പിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം പമ്പ് ഹൗസ് പമ്പ് ഹൗസ് എന്നുള്ള വെള്ളം ഈ സമ്പിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതിനുശേഷം അതിനെ ഏതാ ഫീൽഡ് ചാനലിലേക്ക് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം ആ കാണുന്ന വെള്ളത്തെ ഫീൽഡ് ചാനൽ വഴി എവിടെ ഫീൽഡിലേക്ക് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ അറിയാം ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്ലോ ആണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെള്ളം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ അകത്തുള്ള പ്രത്യേക നോക്കിക്കോ ഇറിഗേറ്റിംഗ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ബൈ ലിഫ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ അറ്റ് എ ലോവർ ലെവൽ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് സച്ച് ആസ് പമ്പ്സ് എക്സെട്ര പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി മൂന്നാമത് സ്പ്രിംഗ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇറിഗേഷൻ എല്ലാ എല്ലാ മിക്കവാറും ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ചില ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുകളിൽ തന്നെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ചില ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഓദേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പക്ഷെ ചില ബുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഇറിഗേഷൻ ഉള്ള വാക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില അതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വാട്ടർ ലോസസ് ഉണ്ടാവില്ല ജലനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വാട്ടർ ലോസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ എൻഷുവേഴ്സ് മാക്സിമം വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല ഒഴുകി പോവില്ല അതാണ് സ്പ്രിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് എവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒഴുകി പോകുന്നത് എവിടെ സർഫസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകുക വലിയ സ്ലോപ്സോട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ സ്ലോപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഹിൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിലോ ഹിൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പുള്ള ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകും ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ ലോസ് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതായത് സർഫസ് മെത്തേഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിനകത്താണ് ഈ സ്ലോപ്സ് ആർ എക്സസീവ് അല്ലെ സ്ലോപ്സ് ആർ എക്സസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വേറൊരു വാക്കോടെ അർത്ഥത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ അല്ലെ അതിന്റെ പ്രതല അതും ഏതാ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പ്രാക്ടീസ് വേർ ദ ലാൻഡ് കനോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ സർഫസ് മെത്തേഡ് സർഫസ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്സ് ആർ എക്സസ്റ്റീവ് കൂടിയ സ്ലോപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രധലം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇറഗുലർ ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഈസ് ഇറഗുലർ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പെർമിബിൾ വെള്ളം കടത്തി വിടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ സോയിൽ ഈസ് എക്സസീവ്ലി പെർമിബിൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏതാ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഹെഡ് ഇറിഗേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനകത്ത് സർഫസ് അർത്ഥം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ സർഫസിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സബ് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് സോണിലേക്കാണ് റൂട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് സോൺ ഡെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് റൂട്ട് പ്ലാൻ ക്രോപ്പിന്റെ റൂട്ട് എത്ര ആഴത്തിലേക്ക് മണ്ണടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ കാണുന്ന റൂട്ടിലേക്കാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് അതാണ് സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പ്രിംഗ്ലർ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അല്ലെ ഈ അപ്പൊ സർഫസിലൂടെ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ ആ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ഫ്ലഡിങ് സർഫസിലൂടെ ഒഴുകി വിടുന്നു ഏ ഇനി രണ്ടാമത് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫറോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള ഫറോ ഫറോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഡിച്ചസിനെയാണ് ഫറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡിന് തന്നെ ഞാൻ വൈൽഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് വൈഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് അല്ലെ സർഫസ് ഇറിഗേഷനെ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡിനെയാണ് ഞാൻ വൈഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടേബിളിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ ആദ്യം ഞാൻ ഈ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡിനകത്ത് വൈൽഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈൽഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മെയിൻ സപ്ലൈ ഡിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിനകത്ത് അല്ലെ കാണുന്നുണ്ട് മെയിൻ സപ്ലൈ ഡിച്ച് അല്ലെ ആ കാണുന്നതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ഡിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സബ്സിഡറി ഡിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഈ സബ്സിഡറി ഡിച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട് ഡിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എവിടേക്കാ ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എവിടെയും ഫ്ലോ വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഡിച്ചിലൂടെ എത്രത്തോളം വെള്ളം വരുന്നുള്ളോ അത്രത്തോളം വെള്ളം എവിടെയൊക്കെ ആ ഫീൽഡിലേക്കും സബ്സിഡി ഡിച്ചിലേക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയും വാട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വൈൽഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് അതായത് വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ഓർണയും ഒരിക്കലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് വൈൽഡ് ഫ്ലഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡിനകത്ത് ആദ്യത്തെയാണ് വൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്താ പറയുക ഡിച്ചസ് ആർ എക്സ്കവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അല്ലെ ആദ്യം ഡിച്ചസ് അല്ലെ ചാല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിച്ചസിനുള്ള വാട്ടർ എവിടേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ കാണുന്ന വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല നോ അറ്റംപ്റ്റ് ഈസ് മേഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് എന്താ വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് എന്നുള്ള വാക
ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ബോർഡർ അപ്പൊ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഫീൽഡ് ആണ് സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് വയ്ക്കുന്നത് പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി നാനൂറ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ സ്ട്രിപ്സ് അതിന്റെ വീതി പത്ത് ടു ഇരുപത് മീറ്റർ വീതി ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഏ ഇവിടെ വാട്ടർ ഈസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഇൻറ്റു ദ സ്ട്രിപ്പ് സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് വെള്ളത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെള്ളത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് തന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ് വാട്ടർ ഈസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഇൻ ടു ദ സ്ട്രിപ്സ് അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാ ഗോതമ്പ് വൈക്കോല് പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള നെൽച്ചെടി അതിനാണ് പ്രധാനമായും ഈ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രോയിങ് ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് വീറ്റ് ഫോർഡർ തുടങ്ങിയ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സിനാണ് ഈ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ് ഫോർഡർ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ആ ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ്ങിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ചാനൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഫീൽഡിനകത്ത് ഈ പാടത്തിനകത്ത് ഇവിടെ മൊത്തം നാല് ഭാഗവും വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിവീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ലിവീസ് ചെറിയ വരമ്പ് പോലെ ചുറ്റുപാടും കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം വരേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് ഈ വരമ്പ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇതിന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെള്ളം മുറിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചാടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്താ ഈ ചിലപ്പോ നമുക്ക് വെള്ളം നിർത്തുന്ന ഇനണ്ടേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് അല്ലെ ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനണ്ടേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഇനണ്ടേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ ക്രോപ്പിന് അവിടെ വെള്ളം ക്രോപ്പിന്റെ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെ അതാണ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഡിച്ച് എന്നുള്ള വെള്ളം എവിടേക്കാ ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ചാനൽ ഡിച്ച് എന്നുള്ള വാക്കിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഫീൽഡ് ചാനൽ എന്നാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ എന്നുള്ള വെള്ളം എവിടെയാ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പാടത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും നമ്മൾ വരമ്പ് കെട്ടിവെക്കും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല വരമ്പ് കെട്ടിവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ അല്ലെ ഇതിനാണ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇറിഗേഷൻ അറിയാം ഏഹ് ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ ലാർജ് സ്ട്രീംസ് ഡിസ്ചാർജ് വാട്ടർ ഇൻ ടു എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഏരിയ അല്ലെ ഈ ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതിനുശേഷം അതിങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ചെക്സ് ഓർ ലിവീസ് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ വരമ്പുകൾ മൺകൂനകൾ ഇവിടെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാടും ചെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവീസൺ അല്ലെ ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടിയെടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏത് മെത്തേഡാ ഇനണ്ടേഷൻ ഫ്ലഡ് സീസണിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനണ്ടേഷൻ അല്ലെ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രോപ്സ് ദിസ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇനണ്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ സം ടൈം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വെള്ളത്തെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വെള്ളം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ ഏതാ അപ്പോ ഇത് പെർമിബിൾ സോയിലിനകത്തും പെർമിബിലിറ്റി കുറവുള്ള പെർമിബിലിറ്റി പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് വെള്ളം കടത്തി വിടും ആഗ്രഹം ചെയ്യും വെള്ളം കടത്തി വിടുന്ന സോയിലിനകത്തും വെള്ളം കടത്തി വിടാ സോയിലിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ോ അതാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് സൂട്ടബിൾ ഫോർ മോർ പെർമിബിൾ സോയിൽസ് ഒരുപാട് പെർമിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിലിനകത്തും ഉപയോഗിക്കാം പെർമിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സോയിലിനകത്തും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് അപ്പൊ ചെക്ക് എന്നാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിന് ചുറ്റുപാടും കെട്ടിയേക്കുന്ന ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിവീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടിയേക്കാണ് അപ്പൊ ഇനണ്ടേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇനണ്ടേഷൻ ക്രോപ്പ ഇനണ്ടേഷൻ ഇറിഗേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇറിഗേഷനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഇനി ഫൊറോ മെറ്റർ ഫൊറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയതരം ഡിച്ചസിനാണ് ഫൊറോ എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുക റോസ് റോ റോ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വരി പ്ലാന്റുകളുടെ വരികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ വരമ്പിനകത്ത് കുറെ പ്ലാന്റ് റോസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാല് ചെറിയൊരു ഡിച്ചസ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്ന വെള്ളം വന്നു അല്ലെ അതിനകത്തൂടെയാണ് വെള്ളം കിടത്തി വിടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ചെറിയ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിച്ചാണ് അല്ലെ അത് ഈ ഏതാ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റോസ് വരികൾക്കിടയിൽ ഏതാ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയ്സ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ചോളം മെയ്സ് എന്ന ചോളം അതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചോളം ജോവർ ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് കോട്ടൺ ടൊബാക്കോ അല്ലെ കോട്ടൺ പരുത്തി ടൊബാക്കോ പുകയില ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് പൊട്ടാറ്റോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെല്ലാം ഇത് വരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നിലക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫൊറോ മെത്തഡ് വീണ് ഫൊറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിച്ചസ് ആണ് നാരോ ഫീൽഡ് ഡിച്ചസ് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഫൊറോസർ നാരോ ഫീൽഡ് ഡിച്ചസ് വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഡിച്ചസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ റോസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് അല്ലെ ഏതാ ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സ് വരികൾ വരികളായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് എന്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിച്ചസ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെയാണ് വെള്ളം കിടത്തി വിടുന്നത് അല്ലെ ആൻഡ് ക്യാരി ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ തുടർന്നും ഇതിലൂടെയാണ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ വരികളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം സൂട്ടബിൾ ഫോർ റോ ക്രോപ്സ് വരികളായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് മെയ്സ് അല്ലെ ചോളം ജോവർ അരിച്ചോളം ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് കോട്ടൺ പരുത്തി ടൊബാക്കോ പുകയില ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് നിലക്കടല പൊട്ടാറ്റ ഉരുളക്കിഴ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡാണ് ഫൊറോ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഓർ കോണ്ടൂർ പ്ലഫിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഏ അതിനകത്തും ചിത്രം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് പോലെ അല്ലെ ഇവിടെ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണോ അല്ലെ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ റോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിന് ഏറ്റവും അറ്റൻഡൻസ് അപ്പൊ ഹില്ലി ഏരിയയിലാണ് പ്രാക്ടീസ് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഓർ കോണ്ടൂർ പ്ലഫിംഗ് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് കോണ്ടൂർ പ്ലഫിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ പ്ലഫിംഗ് ഓർ ഇതിവിടെയും ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് അല്ലെ കുറെ വരമ്പുകളായിട്ട് സ്ലോപ്പായിട്ട് അല്ലെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് പോലെ ഇവിടെ പ്ലാന്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്ലഫിംഗ് ആൻഡ് ഓർ പ്ലാന്റിങ് എക്രോസ് എ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിൽ കൂടെ അല്ലെ ഇതിന്റെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പിനകത്ത് മാക്സിമം ഏരിയ നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റീപ് കുത്തനെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുള്ളൂ ഈ കുത്തനെയുള്ള സ്ലോപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് ഏരിയ കൃഷി കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏ അതുമാത്രല്ല സോയിൽ എറോഷൻ എറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും മണ്ണൊലിപ്പ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓൺ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പിനകത്ത് കൾട്ടിവേഷൻ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ റേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതാണ് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് ഓർ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഓർ കോണ്ടൂർ പ്ലഫിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഓർ കോണ്ടൂർ പ്ലഫിംഗ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സർഫസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ഫറോ മെത്തേഡ് കോണ്ടൂർ ബണ്ടിങ് ഓർ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഓർ കോണ്ടൂർ പ്ലഫിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സർഫസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി സബ് സർഫസ് മെത്തേഡ് ആണ് ആ സബ് സർഫസ് മെത്തേഡിനകത്ത് ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 
മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സബ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം അതിനകത്ത് മണ്ണടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വാട്ടർ ലോസസ് അധികം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ മണ്ണിനടിയിലുള്ള വെള്ളം ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഏതാ ഇതിലേക്ക് പ്ലാന്റ് റൂട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐദർ ഫ്രം എബോ ദ സോയിൽ സർഫസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐദർ ഫ്രം എബോ ദ സോയിൽ സർഫസ് സോയിൽ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള സോയിൽ സർഫസിന് മുകളിൽ മുകളിലെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ബറീഡ് ബിലോ ദ സർഫസ് സർഫസിന് അടിയിലേക്ക് പ്രസിഡേ ഇങ്ങനെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് വാട്ടർ ടു പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ബൈ റൈസിംഗ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ടു ദ റൂട്ട് സോൺ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പിന്റെ റൂട്ട് സോണിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈസ് ചെയ്യുക ഏ റൂട്ട് സോണിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വാക്കു ഉപയോഗിക്കട്ടെ നമ്മൾക്കറിയാലോ തിരുനൂല് എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണല്ലോ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ പ്രോസസ് എന്ത് തന്നെയാ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി റൂട്ട് സോൺ എവിടെയാ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ പെർഫോറേറ്റർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പ്സ് അതിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ആണ് ആര് റൂട്ട് സോൺ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് വാട്ടർ ടു പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനാ റൈസിംഗ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ ആണോ വരുന്നത് ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ ആണ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ ആണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെ മണ്ണിന്റെ ജലത്തിന്റെ ലെവൽ ആണ് ഉയർത്തുന്നത് അല്ലെ അതെന്തിനാ ഈ റൂട്ട് സോണിലേക്ക് അല്ലെ റൂട്ട് സോൺ റൂട്ടിന് ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു വാചകമാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നൗറിഷസ് ദ പ്ലാന്റ് റൂട്ട്സ് ബൈ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഈസ് സ്ലോലി ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ടു ദ റൂട്ട് സോൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ദർ ബൈ മിനിമൈസിംഗ് ദ ലോസസ് ബൈ ഇവോപ്രേഷൻ ആൻഡ് പെർക്കുലേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ മിനിമൈസിംഗ് ദ ലോസസ് ബൈ ഇവോപ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഒരുപാട് ഇവോപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം പെർക്കുലേറ്റ് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് കുറെ ഇവോപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടർ ലോസസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് റൂട്ട്സ് എന്താ പറയുക റൂട്ടിന് പ്ലാന്റ് റൂട്ടിന് തന്നെ ക്രോപ്പിന്റെ റൂട്ടിന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇറിഗേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ ഉള്ള വാക്ക് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വാട്ടർ ഇസ് സ്ലോലി ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ടു ദ റൂട്ട്സ് ഓൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ദർ ബൈ മിനിമൈസിംഗ് ദ ലോസസ് ബൈ ഇവോപ്രേഷൻ ആൻഡ് പെർക്കുലേഷൻ ഇതാണ് സബ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉള്ള വാക്ക് സബ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉള്ള വാക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലെ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഫ്ലഡിങ് ഫറോ അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രു ബണ്ടിങ് അല്ലെ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ആയിരുന്നു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പ്രേ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്പ്രേ ഈ സർഫസ് ഇറിഗേഷന്റെ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ഫറോ മെത്തേഡ് കോൺട്രു ഫാമിങ് കോൺട്രു ബണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രു ഫാമിങ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു അല്ലെ വൈൽഡ് കോൺട്രു പ്ലഫിംഗ് ഉള്ള വാക്കും വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡിനെ വൈൽഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു ഇനി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിന്റെ ആൾ നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യകത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ വേണ്ടത്ര ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ വാട്ടർ ലോസസ് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴുക്കി
സംബന്ധിച്ച് ഇനന്റേഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ ലോഗിങ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടി വരുന്നതാണ് വെള്ളക്കെട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഈഡ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വെജ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ കോട്ടൺ പരുത്തി ടൊബാക്കോ ഓർക്കാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി ക്രോപ്പിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില വെജിറ്റബിൾസ് കോട്ടൺ ടൊബാക്കോ ഓർക്കാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷന് ഈ കാണുന്ന ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ വീറ്റ് കൺട്രോൾ കള അല്ലെ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും കള നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കൂടിയ നെറ്റ് കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിയും അത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആയിരിക്കും കുറഞ്ഞ വെള്ളം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണടിയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വെള്ളം ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ന്യൂട്രിയൻസ് വെള്ളം ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല സർഫസ് ഇറിഗേഷനകത്ത് മണ്ണ് മണ്ണിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണികളും കീടങ്ങളും ഇൻസെക്ട് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ റൂട്ട്സ് റൂട്ട് സോണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രാണികളോ കീടങ്ങളോ വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സോയിൽ റഷ് മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് സലൈൻ ആൾക്കലൈൻ ബ്ലാക്കിഷ് സോയിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സൂട്ടബിൾ ആണ് ഉപ്പ് ഉപ്പിന്റെ ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കലൈൻസ് ഉള്ള ബ്ലാക്കിഷ് സോയിലിനകത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സൂട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫിക്കകത്തും ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സൂട്ടബിൾ ഫോർ എനി ടോപ്പോഗ്രഫി ഏത് തരത്തിലുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫിയും അപ്പോൾ ലെസ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ വാട്ടർ സപ്ലൈ അറ്റ് ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് അവോയ്ഡഡ് ഹൈ ഈൽഡ് സൂട്ടഡ് ടു കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് സച്ച് ആസ് വെജിറ്റബിൾസ് കോട്ടൺ ടൊബാക്കോ ആൻഡ് ഓർക്കാറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് വീറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഏരിയ ന്യൂട്രിയൻ പ്രിസർവേഷൻ ഇൻസെക്ട് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓൺ റൂട്ട് സോൺ നോ സോയിൽ റോഷൻ സൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് സലൈൻ ആൾക്കലൈൻ ഓർ ബ്ലാക്കിഷ് സോയിൽ സൂട്ടബിൾ ഫോർ എനി ടോപ്പോഗ്രഫി ഇത്രയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൈപ്പുകളും മറ്റും ഇറക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർഫ്രേറ്റഡ് പൈപ്പ്സ് അല്ലെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കാണുന്ന പെർഫ്രേഷനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ബ്ലോക്കഡ് ഓഫ് നോസിൽസ് അല്ലെ ഇനി നോസിൽസിന്റെ സ്പേസിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനിയോ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് റൂട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷാളോ റൂട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സ് അല്ലെ ക്രോപ്പിന്റെ റൂട്ട് ഡെപ്തിന്റെ ആളും ഇതെല്ലാം ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ ഡിസ്വാൻറ്റേജ് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ടു ബ്ലോക്കേഡ് ഓഫ് നോസിൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് നോസിൽസ് ഷാളോ റൂട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഇതെല്ലാം ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്റെ ഡിസ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ അതിനെ പെർനീൽ ഇറിഗേഷൻ ഇനന്റേഷൻ ഇറിഗേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിരിക്കുന്നു പെർനീൽ ഇറിഗേഷനെ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ എന്നും ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഡാം ഡയറക്റ്റ് കനാലിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെ വിയർ നിർമ്മിച്ചിട്ട് കനാലിലേക്ക് സ്റ്റോറേജിനകത്ത് ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കനാലിലൂടെ കടത്തിടുന്നു ഇനി ഇനന്റേഷൻ ഇറിഗേഷൻ എവിടെ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനകത്ത് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ അതിനകത്ത് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് ആ ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ് വൈൽഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ട് ബോർഡർ സ്ട്രിപ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ട് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ട് ഫറോ മെത്തേഡ് ഫറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരോ ഡിച്ചസ് ആണ് ഫറോ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടർ ഫാമിംഗ് കോണ്ടർ പ്ലഫിംഗ്